Amigos y amigas, nos encontramos en un lugar espectacular de la ciudad de Quito. En donde estamos en el centro de exposiciones Quito para todos ustedes, amigos y amigas. Les vamos a llevar un super video el día de hoy. Se trata nada más ni nada menos de Motor Show. Un evento que ya se viene realizando do, dos años consecutivos y les está yendo súper bien. Aparte de eso, también van a tener muchas novedades, amigos. Evento, como decía una vez más, de Motor Show. Así es que bienvenidos y bienvenidas una vez más a este super video del día de hoy. Let's go, amigos, que a continuación les vamos a dar a conocer todo el evento para todos ustedes. Ahí le estamos viendo, sensacional amigos, de verdad, ahí le estamos mirando, muchísimas gracias a nuestro amigo por permitirme subir y dar a conocer esta bonita nave, ¿hasta cuánto desarrolla? Este desarrolla hasta 7200. Los amigos seguidores de Luchito por el Mundo, de Colabre TV Mundo y en otras plataformas más. Gracias. Vamos a salir afuera y le vamos aquí a hacer un pequeño paneo. Aparte de eso, estamos viendo unas motos, como ustedes ven, sensacionales. Hay muchos carros que están en exhibición acá y les vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes en este preciso momento. Carros sensacionales aquí le estamos viendo en este día eh, muy especial en donde estamos viendo una exhibición de carros espectaculares miren al frente de mí se encuentran unas marcas unos modelos como no como tú no tienes idea miren por supuesto, nuestros jueces con la calificación a la mano para poder premiar el día de hoy al mejor auto de mí. Gracias a Green Machine y Motor Show 2023. ¿Qué les parece, amigos? A ver, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría su opinión, su, sus comentarios que me dejen. ¿En dónde? ¿Cuál de todos estos carros les ha gustado a ustedes? Por favor, me dejen esa información. Los carros que más me han llamado la atención. Pues aquí estamos en una variedad de carros, de marcas y modelos, como tú no tienes idea. Estamos viendo todo, todo, todo muy especial. Ellos están en la alfombra verde. En la alfombra verde. Ellos no están en la alfombra roja. Pero sí en la alfombra verde, como ustedes están viendo. Ellos se merecen, se merecen lo que estamos en este momento dándoles a conocer a cada uno de ustedes. De verdad, no tengo palabra para, para describir estos bonitos carros que estamos viendo aquí en este momento. Muy lindos, muy lindos, muy lindos ahí. Y ahí les estamos viendo cada uno, pues, obviamente unos mejor que otros, tanto en marcas como en modelos. Y bueno, seguimos, seguimos, ya les vamos a también a, a hacer un paneo lo demás. Pero miren, no, no es el primer carro que sale, a, bueno, pues estamos viendo ya saliendo en este momento. Vamos a ver, vamos a ver. En este momento, los que vamos a mirar este hermoso carro, como ustedes lo ven, aquí vamos, vamos a ver, vamos a mirar, miren, ahí estamos viendo. Y cómo estamos viendo, vamos a ver por ahí algo más, algo más, vamos, vamos a ver qué más Ahora podemos. Sí, que se baje del auto, dice, por favor. Cuidado. También está participando, ¿verdad? Que lo mide. Perdoncito, por, por favor. favor por Muchas gracias. Tenemos otro Ahí estamos viendo, 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 viendo. Ok. Estamos listos. Tenemos ya las mediciones correspondientes. Nuestros jueces el día de hoy. Tomando las medidas correspondientes, 
Recuerda que tenemos juez internacional. Nagawa, ¿cómo le queda el ojo? ¿Cómo no? Si luchito por el mundo es internacional también. San Martín, 5 de la ¿sí o qué? Vamos a entrevistar para que la gente se entere. ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué no venimos? Cuéntanos como representante del club clandestino. ¿Cuál es el requisito para poder estar dentro de su club y poder tener esta clase de autos? Bueno, nuestro requisito es calidad de personas, amigos, hermandad y poder darnos la mano unos con los otros para poder preparar los cargos y poderlos tener para todo el público. ¿Qué tipo de autos, qué tipo de pilotos pueden ingresar a sus filas? No, las puertas están abiertas, pero siempre y cuando cumplamos con ese requisito. Bueno, el mensaje es que manejemos con responsabilidad y cumplamos las leyes de tránsito. Hay que respetarlo, ¿cierto? Sí, claro que sí, para estar bien y todo el mundo del entorno. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y miren, ahí estamos, seguimos dándoles a conocer a nuestros amigos en este momento. Pero que sí, con los mejores exponentes del caraudio, del Racing, expositores y stands. Todos. Absolutamente todos. Mi querida amiga, una pregunta rápida. ¿Podemos conversar? No, el marido es celoso. Uy, no me importa. Aquí tengo muchos amigos que me defiendan. Cuénteme rapidito. ¿Qué se siente? Sería dueña de uno de esos autos que andan tan bajo en la ciudad. Que suba el... ¿Por qué? Que suba Luchito por el mundo. Eso, por el mundo mismo. ¿Qué auto tiene? Que suba Luchito por el mundo, dice. Que suba Luchito por el mundo. Ahí estamos viendo, miren. Un día espectacular el día de hoy, ¿no? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué nos podría contar de este, de este día importante? Súper, súper bonito el evento. Bueno, bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos viendo, miren. Ya le estamos movilizando. ¿Cuál será el auto más bajo? El que le gusta ir raspando el adoquín y alzando pedazos de asfalto en la calle. Ahora estamos viendo el auto más bajo y después vamos a ver el más alto. Pero ahora vamos a ver el más el bajo, como dice. Okay. Estamos mirando si aquí Si tú estás de acuerdo este con esto, síguenos en las redes sociales. Yo soy San Martín con Z en todo lugar. San Martín 593. Oficial. Bueno, aquí seguimos haciendo este pequeño reportaje para todos ustedes, amigos. Y aquí les vamos a ver también a las personas que nos vamos a hacer las preguntas necesarias. Estamos viendo el carro más bajo. Vamos a ver el carro que tope, en verdad, eh, prácticamente casi la, el, obviamente el pavimento. Aquí estamos viendo el que está más, más bajo, más bajo. De manera correcta. Le, gu le gusta los altos, ¿no? ¿Qué le parece? Quiere decir que los pequeños nada que ver. Hay gustos y gustos como en todo. Aquí, bienvenidos a todos ustedes. Vengan a fomentar cultura automotriz en el Ecuador con los mejores autos, amigos, pandas y por supuesto, su fiel amigo, la voz oficial. Bienvenidos. Ahí estamos, mire, cómo no okay. dar a conocer. Ya escuchó nuestro amiguito. Le gustan los altos, nada de bajitos y tiene razón. Ahí está, dice, yo ya soy bajito. ¿Para qué quiero bajito? Dice, ¿no es cierto? Mande. Y usted dice, yo soy bajito. Yo soy bajito. Y un carro bajito no queda, no queda bien, ¿no? No queda bien. No queda bien. Y, y, de igual manera, su media naranja también ha de querer una bien alta, ¿no es cierto? Bueno, no en todo, porque no en todas las cosas quiero alto ni bajo, sino que de acuerdo a los gustos. Si sí, yo quiero una, un carro alto para poder caminar sin ningún mujer? problema. ¿Cómo una le gusta? mujer no tan alta. No tan alta, a su medida. Normalito, exacto. Muy bien, 90, 60, revienta. Exacto. Ahí está, miren. Ahora le vamos a preguntar. Ah, vamos a levantar un poquito más el paraguas y aquí se le vamos a preguntar nosotros amiguita cómo está usted feliz contenta muy bien bueno cuál le gusta más el auto o, o el que maneja <risa> el auto y el que maneja <risa> bueno bueno por, por cuál de los dos se decide eh, por, por los dos <risa> por los, no 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 se golosa una sola cosa cuál se decide el, el, el chofer el auto o el dueño del carro el chofer el chofer muy bien ah, acá ya estamos listos y le vamos a preguntar antes que que de entre hola qué tal amigo cómo está cómo está un gusto aquí representando a talleres de RC van uno que es diseño automotriz con un chevete del 84 
Oiga, ¿qué tal manejar una nave de estas? Al piso, toca ir suavito en estas calles. Oiga, pero solamente esto es solo para las autopistas, nada más que no tenga, que no tenga como dicen, que chapa muerto, saben decir. Claro, o sea, toca, este en la Simón Bolívar, vuela, pero aquí en la ciudad de Quito, en el centro, toca ir máximo unos 30, 40. Tiene que irse de ladito, ¿no es cierto? De ladito, en un chapa muerto, lo ah, lateral. Nada, pues, ¿y ese mensaje para la otra? Para la otra, la otra no vino hoy, la oficial vino muy bien, bien amigo la otra se ha quedado en la casa dice y la oficial solo ha venido acá está contento y ha escuchado a Leo Tires Todos quieren el mejor ángulo, la mejor foto y llevar el mejor okay. recuerdo. Tenemos las modelos, tenemos toda la gente que se está sumando, así que por favor, atentos público. Solicitamos que la gente que está en la parte de atrás del evento se acerque a la tarima, a la tarima principal de manera urgente, por favor. Se nos viene el tiempo encima, estemos por culminar ese gran evento. Hoy, gracias a Green Machine, tenemos los mejores autos en el MIP, gracias en el, al Potter Show. Ok, vamos a elegir dos cositas el día de hoy, atentos. El Alchai, perdón, se me va el quicho a veces de vez en cuando. Oigan, qué guapas sí, las chicas. Nos encontramos con 86, Reina los abrimos, de la... aplausos, Venezuela. El señor Utreras, Venezuela para el Ecuador y el mundo. Una bella chica, guapa, hermosa, linda, preciosa modelo, dándoles a conocer el día de hoy estos hermosos carros clásicos en este momento. Nos encontramos con ¿De dónde? Bueno, ese mensaje para Venezuela. El mensaje para Venezuela, ¿cuál sería? Que vengas. Y que vengan y que vengan. ¿Y todo eso es de ustedes? Vamos a ver, vamos a ver ahí lo que tiene. Muy bien, ahí estamos viendo. Lindas modelos, como no, darles a conocer a cada uno de ustedes. ¿Qué les parecen estos carritos el día de hoy? Espectaculares. ¿Qué es lo que más les gusta? Todo lo que es la automatización que hacemos aquí en Metro. ¿Le gustan los carros o los dueños? Los carros. Los carros, los carros los dicen, miren, los dueños no. No, no, no. ¿Y usted? Para empezar. Carros. Los carros, Público, los dueños no, muy bien, muy bien, no son interesadas, solo le interesa el carro para el dueño, no. Speed Street existe, se acabó, ok, no hay problema, listo. Por aplauso, señor DJ, póngase a pila, redoble de tambores, mi querido Gabo Teras, donde vamos a estar todas las fotografías y los videos, cuéntenos en redes sociales. Vamos a seguir viendo su carrito. Miren, ahí está con nuestro amigo, pues aquí está dando a conocer. Vamos a preguntarle, ¿este es un...? Es un Volkswagen Escarabajo del año 63, sí, eh, descapotable, eh, tiene algunas modificaciones. El motor es eh, original, eh, lo único que tiene cambiado en motor es el encendido de arranque. Eh, lo que sí tiene cambiado son los asientos, eh, son asientos especiales que se mandaron a hacer. Eh, luces LED y todo eso es un carro clásico y reconstruido más o menos. muy bonito, muy bonito muchas gracias, muchas gracias mi amiguito y bueno vamos a seguir eh, recorriendo, vamos a ver qué más encontramos vamos a ver a los dueños de estos hermosos carros, aquí les estamos viendo, miren este carro sensacional pero no parece el dueño no hay el dueño y les vamos a ver por aquí si alguien más hay para para mujeres de sorpresa y les vamos a preguntar bueno aquí le vamos a ver en este preciso momento miren aquí estamos viendo pero no les podemos ver la persona la, el dueño de este bonito carro ahí estamos viendo ver Qué hermoso carro como estamos en este momento divisando. Pero no parece el dueño, no parece el dueño para según eso preguntarle acerca de esta nave. Ahí estamos, seguimos recorriendo. Amigos, una gran cantidad de gente que se han venido acá para seguir mirando en este día tan especial. Hay unos carros que ya son preparados, amigos. Aquí estamos viendo, miren, esta nave también súper espectacular, pero no parece el dueño. ¿Usted no es el dueño? 
puede, ¿no? Pues usted es el dueño de este. Ya le estoy haciendo dueño a otra persona. Y aquí le vamos a preguntar. Vente. Qué gusto saludar, saludarte, por favor, ¿tu nombre? Andrés Jiménez, mi nombre. Bueno, ¿esta es tu nave? Sí, esta es mi nave. ¿Qué es... nos podrías decir de este, de este bonito carro que es lo que estamos mirando en este momento? ¿La Muy... marca de este carro es? Es Honda. Honda. Ajá. Muy bien, miren, pero es deportivo, ¿no es cierto? Claro A ver, sí. coméntanos un poquito más acerca de este carro. Pues bueno, esta es una reliquia familiar. Eh, yo soy el segundo dueño, primero mi primo lo compró de casa. El carro está totalmente original, asientos originales, el motor es 1.6 Vitec. En sí, el carro no tiene ninguna modificación, Dele, aparte de la... Dele tú ahí para que más o menos, es así un poquito ahí, ya. y me vas dando a conocer, porque yo tengo el otro micrófono acá. Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a seguir mirando por acá, por el frente, y le vamos a dar a conocer, ahí le seguimos viendo. Miren, el frente es espectacular. ¿De dónde viene este carro? ¿Procedente de dónde es? Es procedente de Japón, traído desde allá, importado. Muy bien, este carro es deportivo, ¿no es cierto? Procedente de Japón. ¿Y qué cilindraje tiene? 1.6 Vitec. Bueno, este es solamente de exhibición, ¿no es cierto? Nada más. Sí, este, solo este, exhibición. Esto es familiar, ¿no? Más o menos, ¿cuánto está costando este carro? Eh, pueden estar entre los 14 mil hasta 19 mil dólares. Este es eh, un carro deportivo, ¿no es cierto? Sí. De igual manera vamos a seguir mirando lo que vamos a ver aquí a, al interior. Para dos personas, ¿no es cierto? Sí, para dos personas nada más. Y ahí estamos viendo ese, ese volante deportivo y todo lo que quieran ustedes ver, saber de este bonito carro. Y bueno, este es convertible, ¿no? Sí, es convertible, es tipo targa. Qué bonito, miren, ahí podemos ver, podemos divisar. ¿Sí le puedo abrir? Miren ahora si me puedo subir, vamos a subir, me voy a subir aquí mientras, ay, 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 mientras le pregunta a nuestro amiguito, miren, ahí le estamos viendo, sensacional amigos, de verdad, ahí le estamos mirando, muchísimas gracias a nuestro amigo por permitirme subir y dar a conocer esta bonita nave, ¿hasta cuánto desarrolla? Este desarrolla hasta 7200. Miren, ahí estamos viendo, qué espectacular amigos. El día de hoy dándoles a conocer esta bonita nave. Ahí estamos. Hoy nos encontramos en el Motor Show, en la parte de la Carolina. Muy bien amigos, así es que ya saben. A seguir mirando nuestra plataforma que les vamos a dar a conocer el día de hoy. Hermosos carros para todos nuestros amigos seguidores de Luchito por el Mundo, de Colabre TV Mundo y en otras plataformas más. Ahora sí, señores, todo el mundo. Los que están allá, amigos del club Fusion, amigos del club... Ay, todos los clubes, se me fue el nombre, pero Only Cars también estaba en el día de hoy. ¿Dónde está Only Cars? Mano arriba, por favor, aplauso para el nuevo club de la capital. Ahora sí, la definitiva, todos a gritar, a zapatear y a silbar. Aplauso para el GT86. Eso no es todo porque el Evo 9 lo va a responder de esta manera junto a su público. ¡El Evo 9 aplauso! encontramos el día de hoy en el centro de exposiciones Quito y bueno pues nos encontramos con los organizadores de este gran evento por favor quisiéramos saber su nombre ok mi nombre es Gerald Tamirano soy el, el gerente de Green Machine es una empresa okay, especializada en gracias. deportiva Oye, pues, para autos marcas, de alta gama nosotros este empezamos desde 2004 de prácticamente el 2004 somos prácticamente los fundadores de este tipo de actividades y ahora 
ahora pues estamos desarrollándola a un nivel mucho mayor, mucho, nivel mucho más elevado. Bueno, ¿qué es lo que esperan a futuro ustedes? Okay, Seguir pues, dando a conocer un poco más a los y bueno, esto que ya se vuelva internacional, ¿cuál sería a, a futuro a lo que van a realizar? Bueno, el nivel de los autos que han participado tiene un nivel internacional, son autos de nivel, de un gran nivel. Están a la par de cualquier auto de cualquier otro país. Señores, la actividad que hemos venido realizando es para cordial. En este momento, colaborar con la el gente desarrollo del nivel de este eventos. tipo de autos. El ganador y le vamos a preguntar el nombre. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Mayorga y te gané con una GMC Jimmy, segundo lugar a mejor clásico del evento. Bueno, ¿qué se siente bueno tener esta categoría al ser eh, obviamente un carro clásico y estar en, la, en el podio? Pues ser ganador yo pienso que debe ser algo sensacional. Sí, es muy gratificante y me motiva a seguir conservando el auto y seguir vendiendo estos eventos. Le vamos a preguntar al nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diego Mayorga. Eh, yo bueno salí ganador en el primer lugar del auto clásico en el MIT eh, estoy con un Ford Custom Line del año 53 que es de la familia es un carro totalmente conservado bueno para ti qué significa ser eh, bueno pues tener el primer lugar bueno el carro es, es un auto totalmente conservado ya tiene varios premios en varias exhibiciones, varias exposiciones el carro es un, es un auto que siempre lo mantenemos en la mejor forma posible no me queda más que despedirme desde aquí ha sido un día muy especial para todos ustedes en el evento especial de Carfest desde el centro de exposiciones Quito tu amigo de siempre Luchito por el Mundo y Ecolaber TV Mundo y también en la plataforma el Face como es Ecolaber TV Internacional y también en muchas redes sociales más un gusto haber estado con todos ustedes no te olvides de suscribirte, dar un like activar la campanita y dejar tus comentarios nos estaremos viendo en otro momento más se les quiere mucho chao, chao Ecuador